Estamos en Moaña, población que, como otras tantas de España, vivió su propia tragedia en la guerra civil. Ningún de un tarro me falara nunca de lo que sucederá aquí. Pero fai poco, llegó a las más este libro, que daba a conocer episodios acontecidos durante la guerra civil en Moaña. Comenzaba así una investigación, en la que fue descubriendo que, mal de pasado 70 años, a gente no quiere hablar de tema. Invito vos a que me acompañéis a sacar a luz o lado oscuro de la historia contemporánea de Moaña, a conocer tal fue la guerra de los nuestros abos, a la por 1936. salvo una fracción del ejército que la República Española mantiene en Marruecos. José Fanguño Pidre ejercía de alcalde desde marzo de ese mismo año. Como el resto de vecinos, agarraba detalles sobre la evolución del alzamiento. Guardia Civil, abra la puerta. ¿Está José Pérez? No se preocupe, señora. No está Pepe en casa. Tenemos constancia de que ayer amenazó a unas personas con una pistola. Unos sindicalistas que lo amenazaron. Lo siento, pero tenemos que requisar ese arma. Por lo que veo, tiene todo bajo control, ¿eh, alcalde? José Pérez, más conocido como Pepe de Ventura, proviene de la familia más adinerada del pueblo. O poco de Ternova sobre el alzamiento, desplazó su hotel moderno de Vigo para comunicarse con Manuel Edilla, líder de la falange en Galicia. En plena república, la presencia falangista en Moaña era escasa. Sábese de un reducido círculo que hacía reuniones secretas en ella de San Bartolomeu, de ese grupo surgirá en septiembre a Falanse de Moaña. Esta era casa del sindicato Fraternidad Marinera. En aquellos días, los marineros cenetistas y e otros grupos de izquierda incitaban a convocar una folga seral a Lyon de se declarase su estado de guerra, ante evidente expansión de golpe. Dirigidos por los más inhalados dirigentes sindicalistas, organizaronse ciertos focos de resistencia. Con las pocas armas obtidas en una requisa, en asalto a una armería viguesa, pretendían defender el gobierno republicano de Pontevedra. ¿De dónde ides? El gobierno civil está entregado. Las principales ciudades galegas se capitularon, pero lo más significativo para Moaña y la comarca de Morrazo fue que Marín y a su base naval estaban con los golpistas. A finales de suyo llegó una patrulla desde Marín, que ficaría mucho tiempo en Moaña. Que me hagáis un buen fuego con todos estos papeles viejos. Si está dentro de ese nuestro cuartel general, me gustaría que esté limpio de toda esta mierda anarquista.
consolidado golpe era inminente a destitución de Fandiño, quien quedó muy liberado de sus encargos. Este hombre, José Carvajal Quiroga, fue nombrado delegado gobernativo el día 24. Carvajal, oficial de caballería afectado por la ley de retiros de hazaña, se ocupa la alcaldía en 1929. <risa> ¡Firme! Contan que como castigo por no saludar a un superior, Carvajal obligó a Sarsento a saludarlo durante horas. O carácter militar de nuevo resme era más que evidente. Decretó su estado de guerra en la población y e de seguido estableció una comisión sextora con Carvajal como alcalde y e José Pérez como primer tenente. Los nuevos dirigentes eran los vecinos con mayor poder adquisitivo, que se vieran perjudicados por los conflictos sindicais. Los cales en Moaña acadaron una extraordinaria dureza. La comisión sextora mantuvo hasta noviembre, pues Carvajal volvió al servicio activo e en Janeiro José Pérez marchó voluntario a guerra. Hay varias acusaciones contra un alemán, un tal Bruno Schweiger. No distingue entre los cabecillas republicanos y sus familiares, señor, y a veces va por gente inocente. También se le acusa de robo. De hecho, robó el automóvil de Luis Camaño, un Fiat. En el intento trató de matar al doctor. ¿Qué dice José Pérez? Nada, que no le conocía. Sabe que vino hace unos días desde Marín con media docena de falangistas y parece que ya han reclutado aquí a unos cuantos. ¿Y no se puede hacer nada? Con su permiso, señor. Lo más sensato es que miremos a otro lado. El Bruno ese tiene un gran protector en Pontevedra, ya me entiende. Lo mejor que podemos hacer es dejar las cosas como están. En cuanto a los presos, lo mejor es enviarlos a Vigo, lejos de todos esos incontrolados. De todos modos, señor, lo mejor que podemos hacer es ver cómo transcurren los acontecimientos de guerra. Bruno. 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 Manuel Giraldez, militante falancista Moañez. Amancio Camaño, sobrino de Luis Camaño. Manuel de José Gramari, fillos de un dos promotores de la falanza en Moaña. Emilio Gramari. Evida Giraldez, filla del secretario de la CNT, Cándido Giraldez. Falangista, pero de estos, además de esos que sí que se podían decir que eran sanguinarios. Incluso todos los libros de la guerra civil española que están documentados falan de que vinieron de, de Alemania grupos o, o, o delegados nazis en la limpieza de política que, que se fijó aquí. Bruno estaba casado con una hermana del general Fermín Gutiérrez de Soto. Con una hermana del general Fermín Gutiérrez de Soto. Y ella se llamaba Fermín Gutiérrez de Soto. Se intercambiaba, ¿me entiendes? El de Marín venía aquí y el de, el de aquí iba a Cangar. Sí, sí. ¿Me entiendes la cosa? Los que, o que hacían la lío Moaña no eran los Moañeses. Eran senti que viña de otras partes, como de Marín, como de Vigo mismo, como de Cangas, y tal. Pero era lo que decía mamá, claro. Él mató, él mandó matar, pero para mandar matar, fueron los de Teñi y dijeron a quién tenían que matar. 
Não compreendes? Se você não conhece a meu pai, não me vais a matar assim por assim? Não, não, ali é o outro vinho, é assim, a canha. É aquele, é aquele, é aquele. Sim, se vai todo. Já foi aí. Dava uns autóctos. E o assassino voltava. Una jornada, por lo que veo. Esta semana no voy a poder ir a Marín. Si no te importa, me recoges un sombrero en una de las tiendas del centro. Mi mujer, que no deja ahí. De recordármelo. Por supuesto. Bien. Y quiero que esté todo listo para esta tarde. Continuaremos con los juicios. ¿Qué tal vais en la otra casa? Hasta los topes de rojos. Y las familias no dejan de preguntar por ellos continuamente. Pues ya estás buscándote otro lugar donde guardar a esos cabrones. Y si veis que aún así no hay sitio. Ya sabes. Por supuesto. O cruce de Maceira, un punto entre Moaña e Marín, onde os falansistas conducían os presos para executarlos nos fusilamentos fora dos legais, os feitos tras Consello de Guerra. O Consello de Moaña elaborou en 1938 unha lista de 14 persoas oficialmente desaparecidas durante os primeiros seis meses da guerra. Esta lista reforza a teoría de que unha vez fusilados aquí, os corpos eran fondeados na Ría de Vigo, xa que nunca apareceron os cadáveres. E ali te daron que non veñaron máis para ter. A mamá buscó desde a casa da que, que se miraba a Sonqueira, a se miraba algo que, que salir afuera para ir a buscar. Nunca salió, nunca salió. Ahí están sepultados ahí, hay tantos años. Arriba España. Ei, ei! De onde vienes a estas horas? Pois... Pois de ningún sitio en especial. Ah, claro. Paseando. Sí, sí. Entonces... Tendrás tiempo de sobra para acompañarnos, ¿no? Al final la conversación fue interesante. Se hizo amigo del grifo. Unos cariños. Venía de estar con el paz. Iban a ayudarles a escapar a México. Ah. Perfecto. Llama a Bruno, traedme a esos cabrones. José Paz Pena atopábase entre los principales objetivos de los falasistas. Era uno de los más importantes dirigentes sindicales. Todas las fuentes apuntan a que su muerte fue de las peores que se cometieron en Moaña. César Rosso, blanco o amarelo. Pero eu estimo máis la vida. España nos ha convocado para mantener la unidad. Salvaguardar la sagrada e indisoluble unidad de la patria. Se ha de mantener cueste lo que cueste. Pero no solo aquí y hoy, sino todos los días del año y en cada uno de los rincones de la patria. Porque el enemigo de siempre no descansa, sino que trabaja a diario. Como antes dijo el párroco, se han perdido los valores morales y religiosos propios españoles. Pero en el momento decisivo ha surgido la vena heroica y militar para devolver a España su unidad y tranquilidad en lo que ha sido toda una hazaña heroica. Aquí tenemos un buen ejemplo de un hombre que ha sabido entender y que siente los dolores de España y está dispuesto a remediarlos. Te doy la palabra al camarada teniente. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Eh! 
estimada juventud de Moaña. Estamos viviendo unos momentos irrepetibles para España. Se están cumpliendo los históricos designios de la patria. Y vosotros, jóvenes, ya que no tenéis la atadura del matrimonio, está en vuestras manos la posibilidad de pasar a la historia. Anotaros voluntarios para combatir. Que dé un paso al frente todo soltero que quiera defender España. Conta que solamente un dé un paso frente. ¿Quién era? ¿O más valiente? O tonto de juego. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Me caso mañana, mi teniente. Yo caso más obes, mi teniente. Yo también. La mayoría, que dice donde, en un momento actual, donde se está mejor. En falange, coño, son los que mandan. En tío, salí. Y aprovecharnos de vestir una camisa para hacer daño a los enemigos. Venía la doctora, aquí está, digamos, para. Falange empezó. Con muy pocos eh, militantes, porque se juntaron tantos miles y e miles y e miles de falanges. Por conveniencias, por venganzas. Hubo quien aprovechó la consultura de la guerra para encubrir venganzas personales que arrastraban de la lucha de clases desenvolvida durante la República. ¿Qué querés? Que nos acompañes. A dar una vuelta. Bueno, es que... <coughs> no me topo muy bien. Ya verás. ¿Cómo te curamos? Estamos solos. Me llamamos. Dime una cosilla, Fanchuco. ¿Quién ya queimó a allá a Tabuas? A Tabuas. A Tabuas, sí. ¿eh? A Tabuas. Yo no sé. Saberá lo ti, yo estaba en la Coruña cuando fui eso. Así que. A mí no me preguntes nada. Eh, eh, se me traes aquí para empejar porque soy de dos. Eu. Eu no. que hacer. Atravesó limpamente. No te es nada. Mira, don José. ¿Dónde hay parte de esto? No puede ser. En cuanto veña o día, tengo que dar parte a guerra civil. Esto es un crimen. Perdón, insiste en pasar.
Buenos días, agente. Anchuco. Quiero que sepas que lo sucedido fue un terrible error. Pero bueno, eso que estás bien y eso es importante, alegro me mucho. Son tiempos difíciles, Fanchuco. No sé cómo se les puede ocurrir, pero... Tienes que entenderlo. Sí, sí, eso... Está todo perdonado. Perfecto. Perfecto. Tenemos que modificar el atestado. Si me lo permitís, puedo colaborar. Que tengan un buen día, señora. ¿O qué? ¿Pensan que soy parvo o qué? Acúsame de comunista. ¡De comunista! Quiero me matar de nuevo. No, no. No, señor, no. Eu esto no lo firmo, ¿eh? ¡No lo firmo! No firme. Hace bien en no firmar. Unos meses antes del golpe militar, como consecuencia de la radicalización de miembros de izquierda, en Moaña plantaron Lume y Iglesia de San Martiño, que mandó parcialmente. Y e tras la toma de poder, o nuevo régimen, para contentar o clero, uno de sus mayores aliados, decidió buscar a alguien que pagase por los daños. Y e a topar un culpable. Contase, dícese, que era bastante boa persona. Aunque de ideas, eh, eh, más bien contrarias a las que a las que después se formaron, pero que era bastante decente, bastante razonable, todo eso, que así, de ese sí, que se pudo decir que abu hubo abusos en contra de él. Pero no voy a meterlo en el alcalde del día, meterlo para pa morrer. Acusado de incitar a quema de iglesia y e de participar en la requisa de armas, José Fandiño Pidre fue sentenciado a muerte. José Pérez prometerá que no le pasaría nada. Procuró yo un abogado, pero fue incapaz de conseguir un indulto. O de radio alcalde republicano de Moaña, fue fusilado en Vigo el 31 de diciembre de 1936. Las dos últimas cartas que escribió momentos, minutos antes de fusilarlo, por una cosa muy cariñosa para mí. Y la mía encabeza lo siguiente. Querido amigo, por... no era por tu culpa. Así me lo dice, tengo una razón. No es que yo no lo es que si yo no le garantizo a él que no le pasara nada. Pero ya está dos salvo. Porque en las revoluciones hay que salvarse los, los primeros momentos. Porque en los primeros momentos a los más no se le puede contener. Moaña quedara desde el comienzo en manso bando nacional. O que debería ser una retaguardia tranquila sin enfrentamientos, albergó una sangrienta represión. Consecuencia de intolerancia política y e de las rencillas locales que marcaron el futuro del pueblo. Aindaos está presente entre los moañeses o acontecido en aquel fatídico 1936 e os anos que os seguiron, que serán, con seguridad, difíciles de superar. Como acabar será, acabó su ambiente. Ah, ah, había, ah, había miedo, no miedo. miedo. Después de acabar eso, cada uno tuvo que ir por su lado, zafándose. Eso nada más que era una juventud con un zafados o un que hay pensamientos de que o mejor era o de ellos, y no lo contrario. Yo no puedo perdonarle jamás a esa gente. Jamás, ¿eh? Ni perdonas ni olvidas. Éramos toda casi una familia. Una familia. No podía haber eh, represalias ni ánimos de hacer de, 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 de cosas mayores, males mayores. Yo subo. Eso es la historia negra de Moaña. 